আচ্ছা আমরা এই অংশের যে কাজটা করবো আর কি প্রথমেই আমরা যেটা করব ছবিটা আগে সেট করে নিব আর কি সেটা আমরা করতে গেলে অপশন অপশন থেকে যে কনফিগারে যে কনফিগার থেকে ব্যাকে যে ছবিটা আমরা সিলেক্ট করে নিয়ে আসলাম এবং প্রয়োজন অনুযায়ী স্কেল ডাউন করে নিলাম মানে এরকম একটা সিন আমরা আসলে ডেভেলপ করতে চাই আর কি এরকম অজস্র ছবি আপনার অনলাইনে আছে আপনারা গুগল থেকে গুগল করে নিতে পারেন আচ্ছা যাই হোক প্রথমে যেটা করব আমরা পাথ টুল মানে পেন টুল দিয়ে আমরা বেসিক্যালি এখানে এই অংশটা আগে তৈরি করব আর কি তা আমরা আগের মানে মূল অংশ হচ্ছে মূল বক্তব্য হচ্ছে আমরা যত লিমিটেড রিসোর্সেস এখানে ইউজ করা যায় মডেলিংয়ের কিন্তু অনেক মাধ্যম আছে এটাকে কিন্তু আমি সিলিন্ডার নিয়েও আমি করতে পারতাম কিন্তু আপনি একটা পেন টুল দিয়েও আপনি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে অ্যাজ ইট ইস জিনিসটা তৈরি করে ফেলতে পারেন তো সেটা আমরা আসলে এখান থেকে দেখে নিব আচ্ছা এটা আমরা একটু ট্রান্সপারেন্সি বাড়াই নিলাম এখন আমরা একটু উপর থেকে ধর ই করে জাস্ট হচ্ছে উপর থেকে আমরা জাস্ট এটাকে দেখে দেখে আমরা ড্র করে নেব আর কি কাছাকাছি একদম যে হুবহ হইতে হবে তা না কাছাকাছি অল্প ধরে আমরা আবার এটাকে জায়গা মতো সরাই দিতে পারি আর কি অল্প ধরে দেখার সুবিধার জন্য আমি একটু বড় করে নিলাম আচ্ছা ফ্লোরের অংশটা আমরা একদম রাউন্ডেড না দিয়ে আমরা সোজা করে দিব কারণ অলরেডি রাউন্ডেড হয়ে হয়ে যাবে এটা হ্যাঁ এটা ভুলে আবার যেন আমরা গ্রাউন্ড করে না দিই আর কি আচ্ছা এবং ওই পয়েন্টের সাথে আমরা এখন যুক্ত করে দেবো যেখানে আমরা শুরু করছিলাম ঠিক সেই জায়গায় অর্ধেক একটা জায়গা জুড়ে মনে রাখতে হবে যদিও এখানে একটু বেশি মনে হচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা অর্ধেক এর মতো করে নিব নিলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে আর আলটিমেটলি না হয় এটা মোটা দেখা যাবে আচ্ছা এখান থেকে লেদ লেদটা আমরা নিয়ে নিলাম সাব ডিভিশন সারফেসের ভিতর থেকে এই লেদ দিয়ে আমরা এখানে কাজ করলাম দেখা যাচ্ছে যে খুব মোটা হয়ে গেছে জিনিসটা হ্যাঁ এই যে খুব মোটা দেখা যাচ্ছে তো আমাদের ওই যে অর্ধেক সমপরিমাণ নিয়ে আসলে এই জিনিসটা চিকন হয়ে যাবে খুব সুন্দর কিন্তু ডিটেলিং পাওয়া যাচ্ছে আর কি এখানে এই যে আমরা এখন এটাকে চিকনের দিকে নিয়ে আসবো আরও তাহলে আমরা এখান থেকে স্প্লাইনটা ধরে আমরা যেটা করবো এখন মানে জাস্ট সম্পূর্ণ এখান থেকে ভার্টেক্স সিলেক্ট করে এই সম্পূর্ণ অংশটাকে আমরা সিলেক্ট করে নিব আর কি সিলেক্ট করে এই যে আমরা জাস্ট কাছাকাছি নিয়ে আসবো আর এই যে ঠেলে দিলাম জাস্ট হচ্ছে যে চিকন করে ফেললাম এখন লেদ ধরে আমরা জাস্ট কাছাকাছি চলে আসলাম একদম প্রায় যেরকম যেরকম আমরা দেখলাম সেরকমই কিন্তু হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ মোটামুটি ডিটেলিং পাওয়া গেল আর কি এখান থেকে এখন আমরা দেখতেছি এখানে অনেক কিছু কিছু জায়গায় আমরা সাব ডিভিশন অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় একদম এভারেজ তো এটার জন্য আমরা যেটা করব স্প্লাইনকে ধরে আমরা অ্যাডাপ্টিভ থেকে আমরা চলে যাব হচ্ছে ইউনিফর্মে তো সব জায়গায় সমান হারে সেগমেন্টগুলো বন্ধন করা আছে এখানে যেটা রেন্ডারিংয়ের জন্য সুন্দর এবং লুক অ্যান্ড ফিল ফাইনালি দেখতেও তখন সুন্দর লাগবে আর কি হুম তো আমরা এই কাজটা করে নিলাম আর কি চাইলে আমরা এগুলো কমাই দিতে পারি যদি আমাদের মনে হয় কারণ হচ্ছে যে যদি আমরা এটাকে আরও স্মুথনেস চাই 
তখন কিন্তু এই লেদের উপর যে আবার আমাদের সাব ডিভিশন সারফেস কিন্তু দিতেই হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানেও যদি বেশি থাকে সেগমেন্ট আবার সাব ডিভিশন ডিভিশন সাব ডিভিশন সারফেসও করতে হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বেশি একটা সাব ডিভিশনের পরিমাণ বেড়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে আগে কি করলাম এখানে কমায় নিলাম ইউনিফর্ম থেকে এই যে দেখেন এখন কিন্তু সাব ডিভিশন সারফেস করার পরে জিনিসটা একদম স্মুথ হয়ে গেছে একটু বাড়ায় নাও আর কি আচ্ছা সাব ডিভিশন আমার মনে হয় লাগেও না তারপরে ওই যে কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে সেগমেন্টে কিছু কিছু জায়গায় জটিলতা এটা এটার এটার জন্য আমরা যেখানে করতে পারি এখানে এই সাব ডিভিশনটা বাড়ায় দেওয়া যেতে পারে এই যে তার মানে আমাদের আসলে সাব ডিভিশন সারফেস বাড়ানো লাগলো না এমনি থেকে আমরা এই লেথ দিয়ে আমরা কিন্তু এটাকে ডিটেলিং করে ফেললাম হ্যাঁ আচ্ছা এবার যেটা করব এখান থেকে আমরা আগেই বলছি যে আমাদের মডেলিংয়ের সবসময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যত পারা যায় সফটওয়্যারের দেওয়া জিনিসগুলো দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে বা করতে পারলে বেটার হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে কোন যেটা আছে সে কোনটা আমরা নিয়ে নিলাম যেন শেডটার জন্য আসলে আচ্ছা এটাকে ধরে এই লম্বাটা একটা শেড তৈরি করে নিলাম আচ্ছা সিলিন্ডার নিলাম বা কোন নিলাম যেটাই আমরা নেই একই কথা একই গল্প কিন্তু হ্যাঁ এটাও আমরা এখান থেকে চাইলে আমরা একটু বেশি কন্ট্রোল করতে পারবো কিনা আমরা এই সাইজ মতন নিয়ে নিলাম কোন নিলে আরও ফাস্ট করা যেত যেহেতু উপরের অংশ আমাদের হোল থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা কোনটা নিলাম না যার কারণে আচ্ছা এটাকে আমরা কনভার্ট করে ফেললাম আমরা এখন ডাবল ক্লিক করে এখানে পুরো অংশটাকে আমরা আগে সিলেক্ট করে নিব তারপরে স্কেল ডাউন করে দেব জাস্ট উপরে আগে নিয়ে যাই এই যে এখানে আমাদের যতটুকু লাগে ঠিক ওরকম এই যে সাইজ মতো নিয়ে স্কেল ডাউন করে দিলাম একদম এক্স্যাক্টলি যেরকম আছে সেরকমই হয়ে গেল নাইস এখন আমাদের যেটা দরকার যে দুই দিকে দুইটা পাইপ এর মতো আছে এখানে যে জিনিসটার উপর ভর করে এই কাপড়টা আছে সেই জিনিসটা তৈরি করে নিব আমরা এটা এটা থেকে তো এখানে সিলেক্ট করে এখান থেকে যদি স্প্লাইন নিতে চাই নতুন করে তৈরি না করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাশে যাব ম্যাশ থেকে আমরা হচ্ছে কমান্ডে যে এখানে লেখাই আছে এই যে এইচ টু স্প্লাইন এইচ টু স্প্লাইন দিলেই এটা এখানে স্প্লাইন তৈরি হয়ে যাবে এইচ টু স্প্লাইন এই সাথে সাথে কিন্তু এখানে তৈরি হয়ে গেছে স্প্লাইন অতটুকুর জন্য এখন আমরা রাউন্ডিং কতটুকু চাই দুই সেন্টিমিটার দিয়ে নিলাম সুইপ দিয়ে আমরা এটাকে করে নিব সুন্দর এখানে কিন্তু অনেক সাব ডিভিশন সারফেসের ইউজ হয়েছে দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ইউনিফর্ম করে যত পারা যায় কমাই দিলাম আর কি আচ্ছা এটাকে ইউনিফর্ম করে দেওয়া এবং এটাকেও যত কমায় রাখা যায় আর কি সুন্দর একটু চিকন করে দেওয়া আর কি উপরের অংশ সেম কাজ করব ওই সুইপটা কপি করে জাস্ট হচ্ছে যে এই এটা ফেলে দিয়ে এটাকে দিয়ে দিলাম এক কাজ দুইবার আর করা লাগল না আর কি রেক্টাঙ্গেল নিলাম ওই সাইজ মতো এবং যত বড় এই যে নেওয়া যায় এই যে নিলাম একদম ছবিটার সাথে মিল রেখে আর কি ছোট একটা রেক্টাঙ্গেল নিতে হবে ওইটার সাথে মিল রাখার জন্য কতটুকু মোটা করতে চাই আমরা সেটা বোঝানোর জন্য এখানে আমরা ফিফটি ফিফটি দিয়ে রাখলাম এরকম একটা মোটা হলেই হবে হয়তো আচ্ছা এখন এখানে একটু বোঝার বিষয় হচ্ছে আমরা ছবিতে দেখছিলাম হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে খুব সুন্দর কার্ভ করা করা অনেকগুলো কিন্তু এখানে আমাদের জাস্ট ডাইরেক্ট একটা হয়ে গেছে সেটা আমরা এখানে করার চেষ্টা করব যাকে দিয়ে আমরা মোটা করলাম ঠিক তাকেই আমরা কনভার্ট করে ফেলব হ্যাঁ আগে মোটা করে নিই তারপর আমরা কনভার্ট করে ফেলব আচ্ছা নাইস এই যে ঠিক তাকেই কনভার্ট 
কনভার্ট করে নিলাম এবং এই যে পয়েন্ট ধরে সেগমেন্ট ভার্টেক্স সিলেক্ট করতে হবে আমি ল্যাম্পটাকে কপি করে মানে ফোল্ডারাইজ করে সুন্দর করে ওকে বন্ধ করে রাখলাম যেহেতু আমরা এই দিকে এই অংশে এমফেসাইজ করবো এখন তো এটা চোখে দেখার জন্য আমরা কী করলাম এখানে যে রাউন্ড শেপ নিয়ে আসবো ক্লিক করে হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে যে সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে চ্যাম্পার করে নিব আর কি হ্যাঁ অনেকটা কিন্তু এই কাজটাই কিন্তু আমরা যখন সেগ অবজেক্টের মধ্যে করতে যাই তখন কিন্তু বেবেল করি এখন আমরা যেহেতু রেক্টেঙ্গেল বা পাত করতেছি স্প্লাইন করতেছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চ্যাম্পার করে নেব এখানে রাউন্ড করলে ওইটাও কিন্তু রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে যে ওই কিন্তু এখানে থিকনেসটা কন্ট্রোল করতেছে এখন আমি এটাকে যত সুন্দর করব ঠিক অত সুন্দর যে আমরা পুরো অংশ দুটো দেখতে পাবো আর কি আচ্ছা তাহলে এই একটা প্রথম অংশ আমরা শেষ করলাম এখন পরের অংশগুলো আমরা ধরবো এখন আচ্ছা এখানে ক্রিয়েট পয়েন্ট দিয়ে একটা পয়েন্ট তৈরি করে নিলাম দুইটা পয়েন্ট নিয়ে একটা পয়েন্ট দিয়ে জাস্ট হচ্ছে যে ওকে বাড়ায় নাও আর কি এখানে সোজা করে দিব দেখার সুবিধার জন্য গ্রিডটা বন্ধ করে দিলাম আর কি এখানে যত সৌন্দর্য করা যায় এখানে ক্রিয়েট পয়েন্ট করে আবার আরও চাইলে আরও স্টেপ তৈরি করা যাবে আর কি যত চাই আর কি এখানে এটা ডিপেন্ড করে আর কি কতটুকু ডিটেলিং আমরা যাব কতটুকু দেখা যাবে যে যারা ক্যামেরা থেকে অনেক দূরে থাকবে সেই জায়গায় বেশি ডিটেলিংয়ের দরকার নেই যেহেতু এসে এই জিনিসটা একদম এক্সাক্টলি ল্যাম্পের পেছনেই আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে গুরুত্ব দিলাম এবং প্রত্যেকটাকে ধরে আমরা চ্যাম্পার করে নিব আর কি একটু রাউন্ডেড শেপ না থাকলে লাইট রিসিভ করবে না সে গ্রিড পয়েন্টও কিন্তু গ্রিডগুলো কিন্তু ফেরত নিয়ে আসলাম এখান থেকে প্যানেল থেকে হুম এই প্রত্যেকটাকে ধরে করে নিলাম ওইখানেও কিন্তু সেম কাজটা হয়ে গেছে সুন্দর এখানে একটু রাউন্ডেড করে নিলাম এখানে মানে ইউনিফর্মভাবে যেন সেগমেন্টগুলো ডিস্ট্রিবিউশন হয় সেটা সেটার জন্য আমরা ইউনিফর্ম করে দিলাম আচ্ছা এবার আমরা লাইটটাকে ফেরত নিয়ে আসি এবং বাকি সিনটাকে ডেভেলপ করে ফেলি এখন কাজ হচ্ছে শুধু কপি অ্যান্ড পেস্টের কাজ বেশি কাজ না আচ্ছা ক্যামেরার লেন্সটা নিলাম হচ্ছে এইটটি ফাইভ আর কি সব সোজা করে নিলাম ক্যামেরা একদম সুন্দর এখন আমরা নিচের দিকে রাখবার একটা ডুপ্লিকেট করে কন্ট্রোল ট্র্যাক যেহেতু নিচে আসে একটা দেখলাম টেবিলের মতো একটা শেপ দিব আমরা জাস্ট টেবিলের মতো ফুল টেবিল বানাবো না যতটুকু লাগে অতটুকুই বানাবো হুম ক্যামেরা যতটুকু আসে এটা ওই যে ফিলেট করে একটু স্মুথনেস তৈরি করে নিলাম এখন টেবিল নিচের অংশগুলো আমরা তৈরি করে ফেলবো আর কি একটু থিকনেস বাড়ানোর জন্য ডুপ্লিকেট করে এটাকে লেগ হিসেবে ইউজ করা যায় আমাদের সিন প্রায় শেষ পথে এখন একটা ব্যাক ওয়াল দিতে হবে এখানেও আমরা একটু সাব ডিভিশন সার্ফেস বাড়াই দিলাম ফিলেট করে জাস্ট লাইট রিসিভের ব্যাপারটা চিন্তা করে আর কি 
প্রত্যেকটা যেগুলো যেগুলো করা হয়নি করে নিলাম এখন একটা ওয়ান ব্যাক ওয়ান এক্সিসটা চেঞ্জ করে সেটা দিয়ে দিলাম যাতে ফ্রন্টের দিকে ফেস করা থাকে এই ক্যামেরা জাস্ট মুভমেন্ট সম্পর্কে দেখা আর কি আমরা যেহেতু ক্যামেরাটা একটু চার্জ করবো সামনের দিকে সেক্ষেত্রে আমরা ওইভাবে আমরা সেট করে নিচ্ছি এবং লাইটটা নিয়ে আমরা একটু কাজ করব ভিতরে লাইট যেখানে থাকার ঠিক সেই জায়গায় লাইটের পজিশনটা করা স্কাই নেওয়া এবং ফিজিক্যাল রেন্ডার এবং হচ্ছে যে অ্যাম্বিয়ান এক্সক্লুশন এবং গ্লোবাল এলিমিনেশন নেওয়া এবং জাস্ট একটা বেসিক একটা টেস্ট আচ্ছা কোনো কিছুই হয় নাই কারণ হচ্ছে যে আমরা কিছুই করি না এখন মেটেরিয়ালও দিইনি কিছুই করি না মেটেরিয়ালগুলো করে ফেলি প্রথমেই আমরা যেটা করবো শেডের মেটেরিয়ালটা করে ফেলবো আর কি শেড তো শেডটাকে বানাইতে গেলে শেডটা এমন হবে যেহেতু এটা কাপড় এটার ভিতরে যদি লাইট থাকে তাহলে লাইটটা যেন এটার ভিতর থেকেও যেন বের হয়ে আসে হ্যাঁ এক ধরনের এলিমিনেশন যেন সে তৈরি করে এখন যে জিনিসটা আছে সে লাইটটা পাস করতে পারতেছে না তো আমাদের মেটেরিয়ালটা ওইরকমভাবেই বানাই ফেলতে হবে কালার এবং রিফ্লেকশন কিন্তু প্রথমে বিল্ডিং থাকে তো আমরা শেড দিলাম আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ওইগুলো রিফ্লেকশনটা বন্ধ করে শুধুমাত্র লুমিনেন্সটা রাখলাম কালার থাকলো এখান থেকে লুমিনেন্সের এখান থেকে যে টেক্স আমরা লুমিনেন্সের যে টেক্সচারে যে আমরা এখান থেকে ইফেক্টে যাব ইফেক্ট থেকে যে আমরা হচ্ছে ব্যাক লাইটটা দিব ব্যাক লাইটটা দিলেই হচ্ছে ওই জিনিসটা লাইট পাস করার ব্যাপারটা তৈরি হবে ক্লিক করে আমরা এখানে ভিতরে ঢুকে আগে জাস্ট একবার টেস্ট রেন্ডার করে দেখতে পারি এই যে লাইট কিন্তু পাস হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এখন আমাদের যেটা করতে হবে লাইটের শ্যাডো তৈরি করা এবং স্কাইটা বন্ধ করে দিলাম যাতে লাইটটাকে আরও বেশি ভালোভাবে বোঝা যায় আর কি হুম একটু ওয়ার্ম টোন দরকার তো কাপড়ের রঙটা একটু ওয়ার্ম একটু ওয়ার্ম করলাম যাতে লাইটটাও খুব সুন্দরভাবে হয় এবং কমাই দিলাম আর কি লাইটের পাস করার ব্যাপারটা একটু কমাই দিলাম আচ্ছা ফিজিক্যালি যে মিডিয়াম করে দিলাম এবং এখানেও আমরা একটু কাজ করব সেটা হচ্ছে যে জিআই এবং সে গামাটা বাড়াই দিতে পারি আমরা মোটামুটি এই হচ্ছে অবস্থা এবং লাইটের ইন্টেন্সিটি আমরা বাড়ানোর আগে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে কেলভিন বেসিক্যালি তিন হাজার বা সামথিং কেলভিন যদি দিই তিন হাজার সামথিং দিলে একটা ওয়ার্ম টোন চলে আসে চার হাজার দিলাম কাপড়ের রং কিন্তু আমরা একটু ওয়ার্ম দিছি এবং লাইটটাও কিন্তু একটু ওয়ার্ম টোন দিলাম এবং লাইটের ইন্টেন্সিটি কমায় আশি করে দিলাম এবং আমরা এখান থেকে ইলুমিনেশনটা একটু বাড়ায় দিব যাতে লাইট পাসটা বেশি হয় আর কি এবং এখানেও লাইটটাকে ইনভার্স করে দিলাম আর কি বেশি দূর যেন সে না যায় বেশি জায়গায় জুড়ে যেন টাচ না করে এই যে অলরেডি কিন্তু আমরা সেই লুক অ্যান্ড ফিলটা আইসা করছি আর কি একটু বাড়াই দেওয়া জাস্ট হচ্ছে আশেপাশের কোনো পায় এবার হচ্ছে বাকি মেটেরিয়ালগুলো তৈরি করে ফেলা রিফ্লেকশনে কালার ব্ল্যাক করে এখান থেকে আর জি জি এক্স করে দিলাম এবং কালার টোন এখানে একটু অফ হোয়াইট করে দেওয়া জাস্ট হচ্ছে যে যদি আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে এটা কাঠের কালার করে দেওয়া কিন্তু আমরা জাস্ট স্টেনলেস স্টিলের মতো একটা কিছু দিলাম আর কি দেখি কেমন লাগে আচ্ছা এই অংশে হচ্ছে আমরা স্কাইতে দেওয়ার জন্য একটা ছোট্ট একটা এস ডিআরআই নিয়ে নিলাম স্কাই মেটেরিয়ালের জন্য সবসময় মনে রাখতে হবে স্কাই মেটেরিয়ালের জন্য এস ডিআরআই নিতে গেলে মেটেরিয়ালে যে লুমিনেন্সকে সিলেক্ট করে তখন যে জিনিসটাকে যে ছবিটাকে আমরা এস ডিআরআই হিসেবে বা ইনভায়রনমেন্ট ম্যাপ হিসেবে ইউজ করতে চাই হ্যাঁ 
তাকে আমরা দেব বারবার বলতেছি এনভায়রনমেন্ট ম্যাপ হিসেবে যে ছবিটাকে ইউজ করতে চাই সেই ছবিটা আমরা মেটেরিয়ালে দিব লুমিনেন্সের ঘরে অন্য কোথাও না কালারে দিলে কিন্তু হবে না দিয়ে আমরা কি করে দিলাম স্কাইয়ের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে দিলাম এখন আমরা দেখি কেমন লাগে লাইটের একটা আবহ এবং স্কাই মেটেরিয়ালের একটা দুইটার সমন্বয়ে এরকম একটা ফিল আমরা পেলাম আর কি আচ্ছা এখন এই যে আমরা যে এস এস স্টিলের যে কালারটা করলাম আর কি বেস্টার জন্য সেটাকে আমরা যে একটু উডেন টেক্সচার করার চেষ্টা করতেছি একটু অফ প্রথমে চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে একটু উডেন করলে মানে ভালো লাগবে উডেন টোন আর কি রিফ্লেকশনটা একটু বাড়ায় একটু ট্রাই করে দিব রাফনেসটাও বাড়ায় দিলাম এটা একটু এক্সপোজার কমাই দিচ্ছে আর কি যেহেতু লাইফটা বেশি হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে এক্সপোজারটা একটু কমায় রাখলাম যাতে মূলত লাইটের লাইটিংটাই যেন বেশি বোঝা যায় আর কি এস ডি আর আই ম্যাপের প্রভাবটা একটু কম থাকলো আর কি এখানে শুধু লাইটের প্রভাবটাই বেশি দেখা যাচ্ছে আর একটু বাড়ায় নাও আর কি 